Merhaba, bitki gündemi hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Beyaz indiba ya da latince adıyla Chicorium intibus, Papatagilla yani Asteres ailesinin Chicorioide klanına ait, Kara Hindiba yani Taraxacum officinale ile yakın akraba olan 2 yıllık otsu bir bitkidir. Intibus adının bizdeki Hindiba ile benzerliği dikkatinizi çekmemi bilmem ama bunun nedeni bitkinin Orta Doğu'da yaygın kullanılan adı üzerinden isimlendirme yapılmış olmasıdır. Ve Hindiba kuzenine benzemekle birlikte daha tüylü ve dişli mızrak şeklinde yapraklara sahiptir. Üstelik Kara Hindiba'nın kara olmadığı gibi Beyaz Hindiba'nın da beyaz olmadığını hatırlatmam gerekiyor. Beyaz indiba çoğunlukla açık mavi, nadiren beyaz ve uçuk pembe renkli olan çiçeklerini Temmuz-Ekim döneminde açar. Hatta bu çiçekleri yüzünden ona mavi papatya diyenler de vardır. Kökleri kavrulup öğütülerek kahve gibi içilebilen beyaz hindiba'nın diğer bir adı ise kahve olur. Fakat beyaz hindiba'nın ismi sadece bunlarla sınırlı değil. Çünkü dünyanın pek çok yerine yayılarak farklı isimler almıştır. 1830'larda Belçikalı bir çiftçi olan John Lammers, Doğadan keşfedip topladığı beyaz indibayı evinin bolcumunda karanlıkta ve kuma gömerek yetiştirmeye akıl etmiş. O günden sonra da Belçika'da ticari olarak üretilmeye başlayan beyaz indiba, vitamin ve mineral açısından, özellikle de potasyum açısından zengin, kalorisi düşük bir sebze olarak tanınmaya başlamış. Hatta o ilk yıllarında ona bu nedenle Belçika indibası deniyormuş ama, 1. Dünya Savaşı'ndan kaçan Belçikalı çiftçilerin Kuzey Fransa ve İtalya'ya yerleşmesiyle beyaz indiba içinde işler değişmeye başlamış. Önümüzde dünyanın bir numaralı beyaz hindiba üreticisi Fransa'dır ve İtalyan hindibası ismi çok daha yaygın kullanılmaktadır. Akdeniz ülkelerinde kara hindibaya göre daha acımsı olan yabani türü tüketilen beyaz hindiba, Kuzey Amerika'nın kimi eyaletlerinde istenmeyen istilacı ot olarak kabul edilir. Yeni Zelanda'da ise hayvan yemi olarak kullanımı yaygındır. Çünkü beyaz hindiba hayvan bağırsağındaki parazitleri temizleyici uçutu bir yağ içerir. Ülkemizde de sebze olarak kullanılan türünün 2004 yılından beri hidroponik sistemle üretim yapılmaktadır. Fakat bitki aslında kuraklığa da son derece dayanıklıdır. Bu nedenle kaya bahçelerinde süs bitkisi olarak da kullanılabilir. Ben de İstanbul'da özellikle Temmuz ayında yabani formlarına çokça rastladım. İnsanlar beyaz indibayı yüzyıllardır ilaç olarak da kullanmışlardır. Örneğin Kuzey Amerika kızır delikleri bu bitkiden çay ve merhem yaparak yaraları tedavi ederlermiş. Çiçekleri safra taşı, mide ve bağırsak iltihapları ve kanser hastalıklarının bitkisel tedavisinde kullanılır. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu bitkinin kanseri iyileştirme özelliği bulunmasa da son yıllarda güya AIDS hastalığının yayılmasını durdurduğuna ve cilt lekelerini iyileştirdiğine ilişkin veriler elde edilmiştir. Veya Sindibay'ın mavi çiçekleriyle ilgili ilginç bir de inanış var. Avrupa folklorunda bu bitkinin çiçeklerinin kilitli ve gizlenme kapıları açabildiğine, karanlık sırları aydınlatabildiğine inanılmış. Fakat böyle bir inanışın nereden kaynaklandığı ise hapayla bir gizlendir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.